あ実際こうなんか病気がでなんかカメラで見て胃潰瘍があったとか胃がめちゃくちゃ荒れてるとかってあんまないんですよね実は中に何かあるわけじゃないんですよ働きの問題で症状って出ちゃうんでこれも精神的な影響がすごい出るんですよねそれならもう一回カメラで見た方が勝負は早いですねディスペプシアってすすごい多い多んですよ胃とか食道とかにはそのなんか病気はないけども動きがこう制限されたりとか動かないとか動きすぎてで症状が出ることを機能性ディスペプシアって言うんですけど胃腸の病気ってもうほとんどこれなんですよ実は私たちってこう内視鏡検査毎日してるじゃないですかそれで見るとなんか症状があってきましたとで内視鏡で見ましたじゃあ物がなんか病気があるかっていうとほとんどないんですよでほとんどがこの働き動きの問題で症状って出ちゃうんですよ例えば胃で言うと胃がこう動かないと胃もたれしたりとか胸やけをしたりとかあとなんか食欲がなくなったりするんですねで今度こう動きすぎたりすると痛いんですよギューッと胃痙攣みたいな感じで胃がなあなんかギューッと痛いとかいう方結構多くてそれってやっぱもう胃とか腸って自律神経で動いてるんでこの神経が敏感になると動きに影響が出てくるんですよそれでまあちょっと人によって場合によって動きすぎちゃうと痛い止まると胃もたれするとか胸やけするっていう症状が出るんですけど中に何かあるわけじゃないんですよ働きの問題で症状って出ちゃうんでこれも精神的な影響がすごい出るんですよねで結構なんか皆さんこう病気がなんかできたんじゃないかなって思うこともストレスになるんですよこれだますますこう胃腸の動きに問題が出てきて悪循環のループに入っちゃうんですよねなんかあるんじゃないかなちょっと病気がんかなとか胃潰瘍かなって思っちゃうとまた神経が敏感になっちゃって動きがまた悪くなったりしてでさらにまた症状が動かないから強くなってまた神経が敏感になっちゃってなんかまた病気じゃないかなと思,う思えば思うほどどんどん動かなくなっちゃって症状が強くなるんですよでじゃあ検査してこう胃カメラで見て問題なかったですよってこう見せるともうそれで症状が取れる人って結構多いんですよね薬とか飲まずにその検査しても何にも病気がないですよってお伝えするだけで結構症状って取れちゃうんですねこう神経の敏感さが取れてでもそれでもちょっと取れないなっていう時はちょっとこう例えば胃が動いてないような胃もたれとか胸やけがあるんだったらちょっと胃腸を動かしてあげるような薬をちょっと短期間使うと動き出すと結構癖で動くんですよね胃腸って動かなくなると動かなくなっちゃうんで動く癖がこう薬でちょっと短期間飲んでつくと結構動き出すんですよそういうのをこうちょっと長期間飲むんじゃなくて短期間飲んであげるとそこからは自分の力で動くようになってくるんで、まあ、胃もたれとか胸やけが改善するよっていう方がほとんどですね実際こうなんか病気が出なんかカメラで見て胃潰瘍があったとか胃がめちゃくちゃ荒れてるとかってあんまないんですよね実は、まあ、胃カメラの目的ってまあね胃がんがないかとか食道がんがないかっていうがんを見つけるための検査なんですけど、まあ、病気がないかなって思っても見はするんですけど実際ないことがほとんどですね一番いいのはさっき言ったように自分の目で胃の中をこう見るとですね良くなる人が多いんですよだからちょっとね市販薬飲んでもっと悪くなってっていうこう心配が取れないんですよね結局だからやっぱメンタルだったりその自律神経だったりするのが原因のほとんどストレスだったりもそうですしそれならもう一回カメラで見た方が勝負は早いですね結構時間が無駄になっちゃうというか市販薬飲んでちょっとその時間がなかなか改善しない時間が無駄だったり市販薬を買うお金だったりその間の,その,その精神的になんか病気があるんじゃないかなとかがんができてるんじゃないかなって思うのもやっぱりストレスだったりするんでやっぱ時間がちょっともったいないかなと思うんでズバリやっぱカメラで見るのが一番早いですね市販薬ですか実際例えば、まあ、胃がんとかができても食道がんとかができてもよっぽど大きくならないと症状って出ないんですけどなんかやっぱりその市販薬だけに頼ってると
本当の大きな病気を見逃しちゃうっていうか見せかけの症状がちょっと市販薬で和らぐ可能性もあるんでやっぱり胃カメラとかで押してちゃんと病気がないよって分かった上で市販薬飲むのはすごくいいんですよそれはそれででもなんか病気が隠れてる実際本当は隠れてるのに市販薬でちょっと上辺の症状が取れて安心するってなるともう手遅れな状態で見つかっちゃったりってすることもやっぱあるんでやっぱちょっと市販薬ばっかりに頼りきってるとそれはちょっとこう大変なことになっちゃう可能性があるんでちゃんと問題がないよって確かめた上で市販薬っていうのは全然 OK だと思うんですよ。何にも見ないでただ市販薬っていうのはちょっと怖いなっていうのがあるんで一度ぜひ相談してもらって、まあ、胃カメラするなり検査ちょっとするなりお話を聞いてっていう方がいいかなと思いますね。行ってこれ安心して話を聞くだけで安心して症状和らぐって結構い,いらっしゃるんですよだからちょっと一緒にこうじゃあカメラした方がいいですねとかいやちょっと最近カメラしたばっかりだからする必要ないですよとかいう話もできるんで、まあ、一概にその頻繁にカメラしないといけないわけじゃないんで例えば半年前にカメラしてるんだったらあこれ絶対動きの症状ですよってのが分かるんでそしたらその説明をして、えー、カメラする必要ないですよっていうのも言えるしまた話することによって安心することもできるんで症状が出るたびにカメラする必要って全くないと思うんですよ。一回見とけばこの方の胃ってこんな感じの動きするんだなとかこういう感じの症状が出たらこういう,う動きをしてるんだなとか分かるんですよ。だから1回カメラってしとけばいいんですよ。一回もしてないと分かんないですよさすがにそれがちょっとあんまり期間が空いてるとちょっともう一回カメラで確認はするんですけどやっぱ基本的にはこうがんを見つけるための検査なんでだから症状に対してカメラをするってほとんどないんですよ一回やっとけばだから一回やっとけばこの方の症状だったらあこういうことが起こってるってもう我々想像がつくんでじゃあこういう薬が合ってるんで一時的に飲んでくださいとか、まあ、こういう生活習慣をちょっと変えてくださいっていうふうに言えば大概改善するんですよね。